Zürich, Zyklon, Zyankali. Fünfspe, Fünfspe Dadamenta in Weimar. 21. Mai, 19 Uhr, Goethehaus am Frauenplan. <lacht> erlangt man die ewige Seligkeit, indem man Dada sagt. Ich lese Verse, die nichts weniger vorhaben, als auf die Sprache zu verzichten. Anlogobum, Bangobam, Blangobum, Bossofataka, Ü, Ü, Ü. Dada Ball, Dada Fuchs Gang Goethe, Dada Gida, Dada Buddha, Dalai Lama, Dadamba, Dadam, Dada, Dadam, Dada. Ich will keine Worte, die andere erfunden haben. Alle Worte haben andere schon erfunden. Ich will meinen eigenen Unfug. <lacht> Und nun Dada Menta in leichtem Deutsch. Am 21. Mai 19 Uhr am Goethehaus Weimar startet der klingende Umzug der fünften Dada Menta. Mit Dadabai, Tandaradai, die Tänzerin Julia Hess, der absurde Chor Weimar, Mitglieder der Gruppe Tuba Libre, rollendes Gäte auf dem Theaterplatz, die neue Bauerskapelle sowie die Dada-Botschafterinnen aus Japan und den Niederlanden. Konventionelle Kunstformen lehnten sie ebenso ab wie bürgerliche Ideale, die Dadaisten. Vor knapp 100 Jahren gründeten Schriftsteller und bildende Künstler wie Hugo Ball und Hans Arp diese Kunstrichtung, die erstmal alles in Zweifel stellte, sich selbst nicht definieren wollte und gern Unsinn produzierte. 1922 hatte sich in Jena die Crème de la Crème der europäischen Avantgarde versammelt zum legendären Kongress der Dadaisten und Konstruktivisten. Und und daran will man in Thüringen umfassend erinnern, weshalb bereits heute die Dada-Dekade Weimar 2022 ausgerufen wurde. Zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler greifen Impulse der Dadaisten auf, die mit wilden Aktionen und Festen zum Protest gegen bürgerliche Herzverstocktheit aufriefen, gegen Gemütsduselei und Scheinleben. Blanka Weber, unsere Landeskorrespondentin in Thüringen, hat den heutigen Auftakt der Dada-Dekade in Weimar mit erlebt, wo mitten auf dem Marktplatz die erste Weimarer Dada Menta stattfand. Also T plus ein Vokal E, A, E, I, Ä, Ö. Michael von Hinzenstern ist eigentlich Kirchenmusiker, spielt Orgel und ist 56 Jahre jung. Einer der Organisatoren der ersten Dada Menta in Weimar. Wir machen jetzt nur mal den Einsatz mit T, 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 so dicht wie möglich. Was hier kreuz und quer klingt, sind Worte, sind Silben und Buchstaben, Sprachfragmente für Klangteppiche. Denn eines will dieser Chor mit dem Namen absurder Chor nicht gleichklang und Langeweile. Es ist ein Bekenntnis zur Moderne, sagt Michael von Hinzenstern. Aber auch eine deutliche Aussage gegen alles Spießertum, was nach wie vor in dieser Stadt sehr weit verbreitet ist. Die Vorbereitung dieser Datamenta ist auch so eine Art Vernetzung, um sich auch ein Stück näher zu kommen, ohne dass ich jetzt sage, wir wollen euch was über sondern hier ist ein sehr offener Club, der C-Keller, den es seit 88 gibt und äh, der ist auch von der Stasi beäugt worden und der ist auch heute nicht ganz bequem, aber es ist ein Kommunikationsort und was mich hier besonders fasziniert ist, dass äh, Vertreter unterschiedlicher Generationen, also von Teenagern bis zu 60-Jährigen sich hier zu Vernissagen treffen und es gibt hier offensichtlich kein Generationsproblem. Also man ist miteinander, man ist sehr unterschiedlich, aber man hat auch eine gemeinsame Basis. Da. Da, da. Da, da, die, die. 
sagt es und findet sich mitten in der lautstarken Tonprobe. Der Platz vor dem Rathaus noch ist er leer, kurz vor der Veranstaltung. Einzelne Touristengruppen beäugen skeptisch die ausladenden Topfdeckel, Metallstiele, Salatschüsseln und all den Hausrat, der an dem Abend als Musikinstrument dienen soll. Aufgetürmt auf Stäben oder Köpfen der Künstler. Schläuche, Quietschinstrumente, Kostüme, eingewickelte Menschen in Folien, all das baut sich Stück für Stück auf dem Marktplatz auf. Ein Fahrradkorso wartet mit Büchsen an den Rädern auf den Start. Es ist ein Happening der freien Kunst. Kerstin Schuck ist eine Künstlerin davon. Das alufarbene Nudelsieb vorsichtig über der schwarzen Fliegermütze mit Bindfaden verschnürt. Sie hat Spaß an dem Abend, kommt aus Jena. Ihr Fach ist die Sprechkunst, sagt sie. Natürlich mag sie Kurt Schwitters und dessen Gedichte. Ich habe mich schon immer mal mit Schwitters beschäftigt und fang, fand jetzt dieses Gedicht vom Obervogelsang doch sehr genial. Das hat mir gefallen, weil hier wirklich diese, na, die Wortgrenzen aufgelöst werden. Hier kommt es wirklich nur noch zum Klang. Das finde ich fantastisch. Das gefällt mir gut. Und so klingt Kurt Schwitters im Jahr 2012 zur ersten Dada Menta in Weimar. Ja. Der Marktplatz füllt sich alt und jung. Mehr als 200 Gäste stehen lachend oder kopfschüttelnd beisammen. Als Tuba, Orchester, Bauhaus, Orchester, ein Drum Circle und natürlich der absurde Chor. Von allen Ecken kommen sie auf den sonst eher gediegenen Marktplatz. Michael von Hinzenstern ist mittendrin. Le Coeur Parleur. Ear Witness. Ear Witness. Your body is a sound device. Oh. It's subtle. Coming from the depth of your body, infra and ultra noises are produced. Basic tones. Und ich will ja nicht mit, Illig mm. mit, mit den illegalen Papieren. Ich muss das jetzt nochmal genau so abfotografieren. Wie lange möchten Sie denn bleiben in der Republik? Und 
unverzüglich. Haben Sie sich das so vorgestellt heute? Herr Präsident. Ja, ich denke, es läuft alles nach Plan und das Wetter spielt auch mit. Rolletaja! <lacht> Was geht ab?
Konstantin beim Befüllen des Wodka-Brunnens. Genau. Das machst du einmal die Woche oder? Ähm, na, hier. Ähm, Ludwig, der irgendwer hat mal zur Geburt seines x x Kindes ja? Äh, ja, ja. alle von Paris mit Rotwein füllen lassen, damit das ganze Volk das von diesem Geschenk an ihn hat. Ja. Und natürlich geht es um unsere. unsere Feiere Laune und unsere überschwingliche Dekadenz äh, gegenüber den nachhaltigen Produkten, äh, also unsere Lebensweise, dem Luxus zu frönen ja. und dem Fun sozusagen unsere größten Kräfte zu geben. Und dem dachte ich, den kannst du damit äh, gebe ich damit ein Bild. Ja. Aber das könnten wir ja sozusagen in äh, jeden Haushalt äh, installieren, oder? Das ist quasi genau. Bin ich ja nicht, äh, also klar, so was, ein bisschen was mit den Frieden ja. zu tun. Also der Wodka-Bronn Wodka des äh, kleinen Mannes. Hast du das, ja? Ja. Wie mögen dann nur die Großen trinken? Ja. Das ist ja toll, ja. Diesmal von dort aus, dass ich auch mal was sehe. Willkommen zu unserem Programm Zürich, Zyklon, Zürcha. Die Musiker, von Ihnen aus rechts gesehen, Hans Tutschko, Live-Elektronik, Stimme, Daniel Hoffmann, Trompete, Flügelhorn, Stimme und ich bin Michael von Linsenstern und werde Harmonium, Klavier und auch meine Stimme benutzen.
Aquí me cerné. Ganz verblödeter Dada, 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 dies uns u Mammut Gestirn Sülze ins Gehirn. Ja, also Chris Wilmer Peter und die Musik kommt von Karl H. Josch, der sich hier als Musikober bezeichnet hat. Also die beiden erfolgreichen. Künstler hatten auch Kontakt zu den Dadaisten. Fritz Wilder Peter ist leider mit den Nazis umgebracht worden, in der Künstler zu sagen. Karl Hayosch konnte in Amerika und war später ein berühmter Filmkomponist. Mit diesem Werk, mit dieser Wiederentdeckung, soll unsere kleine Performance ausgehen.
begründet, Geburtsstätte war das Cabaret Voltaire in der Spiegelgasse 1, wo Hugo Ball und Abby Hennings am 5. Februar 1916 mit großem Erfolg den ersten Abend gestalteten. Das Lokal war überfüllt, viele konnten keinen Platz mehr finden. An diesem Eröffnungsspektakel waren auch Hans Ab, Tristan Zara und Marcel Janko beteiligt. Eine Woche später gesellte sich Richard Hülsenbeck aus Berlin dazu. Er plädiert dafür, dass man den Rhythmus verstärkt, den Negerrhythmus, 
um die Literatur in Grund und Boden zu trommeln. Jetzt sind wir dort. Am 18.11. 